nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái Apple ID miễn phí trên App Store của Việt Nam. Thì để tạo cái Apple ID thì đầu tiên thì mình cần có một cái email khuyến khích các bạn nên xài Gmail để cho cái cái mail confirm của Apple nó gửi về nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ ví dụ như mình đang có sẵn một cái Gmail rồi thì mình đăng nhập cái gmail đó vô đây trước của mình cái mail của mình là shop điện thoại cũ a còng gmail com đăng nhập cái gmail vô trên cái trình duyệt web rồi mình copy cái địa chỉ email này lại để tí nữa mình bắt vô trên cái form đăng ký của apple rồi tiếp theo thì mình mở cái iTunes phần mềm iTunes lên đây vào bên cái phần App Store này. App Store tìm một cái ứng dụng miễn phí đây là cái bước quan trọng nhất nếu như mà các bạn không có tìm cái ứng dụng miễn phí nào mình cứ chọn Create New App New Account thì mai mốt không có download được hoặc là nó không cho mình tạo cái tài khoản miễn phí mà nó bắt mình sẽ thêm một cái thẻ ngân hàng Visa Master vô Đây ví dụ như mình chọn đại một cái ứng dụng miễn phí này mình Chọn Get đó. Thì nó sẽ hỏi cái Apple ID Lúc này thì nó có thêm một cái nút là tạo Create New Apple ID Tạo một cái tài khoản mới Các bạn click vô cái New Apple ID Nó sẽ đưa mình qua một cái trang đăng ký rồi continue đây đây hello Rick chắc vô đây nó mới hiện cái trang ở Rì lên nha ồ oh, xin lỗi à, cái bước này thì mình quên chọn lại cái store Việt Nam tại vì cái store của nước ngoài thì nó bắt chọn nhiều cái câu hỏi mình sẽ có một bài hướng dẫn về tạo cái Apple ID ở store của Mỹ giờ mình cancel đi mình đổi lại đổi lại cái Việt Nam cũng trong cái trang của App Store này luôn di chuyển xuống dưới cùng nó có cái hình cái lá cờ Mỹ này. hiện tại là lá cờ Mỹ này. bấm vô mình chọn lại cái store của Việt Nam store Việt Nam thì nằm ở trong cái phần của Asia này. Asia đây Việt Nam Rồi. cho nên đang ở music mình chọn lại app store nha để cho nó chuyển qua bên cái chỗ uh, chưa ứng dụng rồi. tìm một cái ứng dụng miễn phí giống như bước lúc đầu mình nói get nó rồi bấm vô cái nút create new apple id continue rồi check chưa đây bây giờ nó chuyển qua tiếng việt rồi. bấm ari email điền vô cái email lúc nãy mình vừa copy ở bên cái tài khoản mail này bên cái tài khoản mail này rồi bắt nó vô đây password bạn đọc cái uh, quy định của nó là password phải ít nhất là 8 ký tự bao gồm cả số cả chữ thường cả chữ hoa và chữ thường không sử dụng phản trắng và những cái ký tự giống nhau liền nhau ba lần Ok, bây giờ mình gõ đại cái password theo ý mình đặt nha Để ý các bạn đặt theo nào cũng được Chữ hoa, chữ thường, số Ít nhất 8 ký tự Câu hỏi bảo mật thì mình đặt sao nhưng cho nó dễ nhớ Để sau này lỡ mình có quên password thì nó hỏi mình lại Thì câu hỏi thì mình tự tập và tự trả lời Ví dụ như nhập vào họ và tên của mình để mình nhập vô để khắc duy thôi ngày tháng năm sinh chọn cái ngày tháng năm sinh của mình cái này nếu như cần thiết thì các bạn có thể ghi sau khi tạo xong các bạn ghi lại để có quên mật khẩu thì nó sẽ hỏi lại continue các bạn. hai cái này hai cái dấu check này á, thì ý nghĩa của nó kiểu như có cái gì mới ở trên app store ứng dụng phim gì đó nó sẽ gửi mail cho mình nó thông báo vô chính cái mail mà mình đã đăng ký nè 
cho nên cái này nếu như mà sợ nó gửi mail phiền phức thì mình bỏ nó đi không cần thiết continue uh, can một có lỗi rồi các bạn thử tạo lại một cái bắt cuộc khác đi tắt cái bỏ dấu tiếng việt đi ha để cho nhiều khi mình đặt mình gõ dấu tiếng việt cái nó sai continue rồi đây là cái bước mà nó sẽ cho mình chọn cái chỗ miễn phí hay là trả phí nè ở đây thì bình thường nếu như mà bạn muốn mua ứng dụng thì mình chọn vô những cái thẻ ngân hàng mà nó cho phép visa hoặc là master những cái này thì nó bắt mình phải nhập cái mã số thẻ còn không thì mình chọn như năm là mình chỉ download được những cái ứng dụng miễn phí rồi cái phần enter code này bỏ qua cái này là những cái gift card người ta tặng cho mình để có cái mã số trong đó giống như là người ta tặng cái thẻ thẻ nạp tiền cho mình rồi những cái này mình điền vô title mr lê địa chỉ đâu cũng được nên cái này thực ra thì nó cũng không quan trọng lắm nhưng mà mình nên nhập cái nào của mình Thao Sài Gòn đi Passcode 70 ngàn hoặc 700 ngàn đều được Số điện thoại của mình Cái ô đầu tiên đó 84 là mã dùng của Việt Nam Ô tiếp theo nhập số điện thoại di động của mình vô Bỏ số 0 ở đầu Ví dụ như 0917 thì bạn chỉ cần gõ là 917 không bốn bốn ba ba rồi create Đó. tiếp theo bước tiếp theo thì apple nó thông báo là nó đã gửi cho mình một cái email vào đây một cái email xác nhận mình qua bên cái địa chỉ mail của mình đây đây là cái mail của apple nó gửi bấm vô đây để đọc cái mail trong đây thì nó kêu mình xác nhận ở đây bấm vô chữ verify now ha mình sẽ chuyển qua một cái trang web của nó rồi chỗ này mình điền lại cái tài khoản mình vừa tạo lúc nãy là cái mail mình vừa tạo là shop điện thoại của cộng gmail com password là mình cái password lúc nãy vừa tạo của cái apple id chứ không phải là cái password của gmail nha Để rồi continue nếu như nó báo cái dấu màu xanh lên là ok đây rồi rồi verify thành công thì cái mình đóng lại hết ok đóng cái này lại đóng app store lại luôn đóng itunes lại luôn đóng trên địa web lại cũng được rồi mình mở điện thoại mình lên Chờ tí xíu mình đang connect cái điện thoại lên cho các bạn coi Rồi ok Bây giờ cái điện thoại như vậy ha Mình vô trong cái phần setting nè Setting Nó có cái chỗ là iTunes and App Store ha. Dưới cái chữ iCloud iTunes and App Store nè Bấm vô sign in Đăng nhập vô Mình gõ vô cái tài khoản của mình vừa tạo lúc nãy xài cái bạn à chấm cơm chứ không phải chấm con xài rồi bấm xay ok để gọi lại cái password rồi đăng nhập thành công đó, lúc này bạn bấm vô để ý bấm vô cái phần password setting trước cái nha mình sẽ cài đặt lại cái password này đó mình chọn vô rewrite after 15 phút nha tắt cái chiến trăng là free download rewrite password đi cái chỗ này để mai mốt mình download những ứng dụng miễn phí á, nó sẽ không hỏi lại cái password của mình nữa câu nhập vô nữa 
Nếu muốn bảo mật cao thì cứ bật nó lên Rồi Thoát trở ra màn hình chính Các bạn vô trong cái phần App Store này Cái ứng dụng App Store này Vô đây nha Rồi Bấm như phần feature đầu tiên nè Cái mũi cái dấu hình dấu sao nè Cái tên tài khoản của mình nó đang nhập ở dưới đây rồi ha Giờ mình thử download một cái ứng dụng nào đó miễn phí về nha Ở bên cái Explorer Đây Vô trong phần free trên cùng à, Cái ứng dụng nào mà mình chưa từng download Ví dụ như Battery Light đi Battery Light Okay, get installed Nó tự động download, nó không có hỏi cái password của mình nữa Tại vì lúc đầu mà mình đã tắt cái tính năng là yêu cầu password rồi Download nè, cái ứng dụng nó nằm ở phía đây ha Rồi, download xong rồi nó sáng lên nè Đấy. Đây là cái ứng dụng nó mang cái tài khoản của mình vừa tạo Okay, xin cảm ơn các bạn